लास्ट क्लास में चाहे अरे स्मल रेसिस्टेन्स को कसरी मेजरमेंट कर सकता एटा मेथड हेड थे जो मेथड होने को भादा फिर एमिटर भोल्टमिटर मेथड थी है रो मे मैं चाहे नंबर अफ मेथड मेन्सन कर वन अफ द मेथड के एमिटर भोल्टमिटर मेथड थी तस्ते अर्क मेथड के भादा फिर पोटेन्सिमिटर टाइप अफ उस थी है रेजिस्टेन्स मेजरमेंट मेथड थी ये आज को क्लास में चाहिए हम पोटेन्सिमिटर यूज कर स्मल रेसिस्टेन्स मेजर कर सकता तेस को बारे में हेर हाई ये पोटेन्सिमिटर मेथड को बारे में हेर क्योंकि पोटेन्सिमिटर मेथड लैबोरेटरी लैबोरेटरी मेथड हो अलिकति अलग रिलायबल तरीका मेजरमेंट कर स्टैंडर्ड लैब में जो हमें मेथड फलो कर रेसिस्टेन्स मेजरमेंट करो पोटेन्सिमिटर टाइप को मेथड हो रहा इसको अब पोटेन्सिमिटर मेथड यूज कसरी चाहिए प्रिंसिपल ने काम कर पैला हमें के बारे में पढ़ा भादा फिर ये पोटेन्सिमिटर को एक्चुअल अपरेटिंग प्रिंसिपल डिस्क्राइब करें पैला पोटेन्सिमिटर बेसिकली भन्न पर्दा फिर है हमें पोटेन्सिमिटर कहीं यूज कर जब हमें कुछ एट अनोन भोल्टेज सोर्स हमें मेजर कर पर्ची बेला हमें के रखा हो जनरली पोटेन्सिमिटर से यूज कर रखा हो यदि मसंग के भादा फिर दुईटा भोल्टेज सोर्स है अथवा दुईटा बैट्री दुईटा बैट्री हाई एटा को एटा बैट्री को ईएमएफ के भादा फिर स्टैंडर्ड मतलब एट बैट्री को ईएमएफ मैं था भिवान मैग्निट्यूड भाई बैट्री को ईएमएफ मैं ठा रपोज के करूँ भादा फिर यह स्टैंडर्ड टाइप को जो हम बैट्री हम एजम्सन कर इसको हमें के सकता भादा फिर मैग्निट्यूड भेरी कर सकता मैं यदि एजम्सन करें अब हमें जो अनोन ईएमएफ हो अनोन बैट्री को पोटेन्सिंग हो तो पोटेन्सिंग मैं चाहे के लिए डिनोट करें हाँ फिर भिएक्स के डिनोट करें है अब यह मेथड में के पोटेन्सिमिटर मेथड में हमें जनरली के भादा फिर अब यह दुईटा जो दुईटा मसंग भोल्टेज सोर्स एटा भिएक्स जिसको हमें पोटेन्सिंग को भैल्यू था भाग मतलब इसको मैग्निट्यूड अनोन छे हमें भिवान भाई स्टैंडर्ड हमें पोटेन्सि के बैट्री एटा एजम्सन कर रखा चाहिए इसको हमें के भादा फिर मैग्निट्यूड इसको मैग्निट्यूड हमें चेंज भी कर सकता हमें एजम्सन कर पोटेन्सिमिटर मेथड में के जनरली भादा फिर हमें यह दुटे नन कुटे सोर्स कोई हमें पोजिटिव टर्मिनल के भादा फिर कनेक्ट कर यह मेरे पोजिटिव टर्मिनल भाई पोजिटिव टर्मिनल दुईटा पोजिटिव टर्मिनल मैं के कनेक्ट करते दुईटा को नेगेटिव टर्मिनल मैं कनेक्ट कर कनेक्शन कनेक्शन के होता भादा फिर दुईटे को सेम टर्मिनल हमें के रखा हो भादा फिर कनेक्ट कर इसी हे फिर है यहाँ समस्या के भादा फिर अब हमें मेजरमेंट कर अलग डिफिकल्टी होता है तरह मैं एटा कुछ एवं टर् उसको दुईटा टर्मिनल को बीच में मैं के भादा फिर एटा चाहिए गालवानोमीटर से मैं यूज करे गालवानोमीटर से मैं यूज करें अब इसी के अब के सकता भादा फिर दुईटा ऐसे सोर्स मैं के दुटे को लाइक टर्मिनल मैं कनेक्ट कर मतलब पोजिटिव पोजिटिव नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर अब के होता भादा फिर यह उस में यह सर्किट में बेसिकली होता के भादा फिर जब चाहे मेरे भिवान को जो स्टैंडर्ड पोटेन्सि मैग्निट्यूड मेरे पोटेन्सिंग इक्वल होते हैं तीन बेला के भैर होता फिर यह जो हमें गालवानोमीटर यूज कर गालवानोमीटर में सर्टेन एमाउंट को करेंट फ्लो भैर होता अथवा यह सर्किट में सर्टेन करेंट सर्कुलेट भैर होता आई एमाउंट को करेंट सर्कुलेट हो जिससे भादा फिर यह गालवानोमीटर ने कुछ एवं डिरेक्शन में डिफ्लेक्शन सो कर अब भिवान को भैल्यू अथवा स्टैंडर्ड पोटेन्सिंग को भैल्यू चाहिए भैक्स को भैल्यू भाग बड़ी छोटे एवं डिरेक्शन में डिफ्लेक्शन देना तस्ते हम भैक्स को भैल्यू भिवान को भैल्यू भाग बड़ी बेला में मेरे ठैक्क पैला को भाग अर्क डिरेक्शन में डिफ्लेक्शन गालवानोमीटर ने प्रोवाइड कर रखा हो रालवानोमीटर ने प्रोवाइड कर रखा जो डिफ्लेक्शन हो मैग्निट्यूड को डिफ्लेक्शन के होता फिर कुछ डिरेक्शन में करेंट फ्लो भैर तो डिरेक्शन में डिपेंड भैर हो यदि मेरे 
मेरे भ्यू एंड को मैग्नेट्यूड बड़ी है मेरे एंटी क्लोकवाइज डिरेक्शन में करेंट फ्लो होने भाई जैसे भैक्स को भैल्यू चाहे बड़ी है कि होता फिर ते बेला क्लकवाइज डिरेक्शन में करेंट फ्लो भैर हो यो यो भादा फिर पोटेन्सिओमीटर को बेसिक अपरेटिंग प्रिंसिपल हो जो दुईटा हमें एटा अनोन भोल्टेज सोर्स नोन भोल्टेज सोर्स अंदा फिर कंपेयर कर नोन भोल्टेज सोर्स को मैग्निट्यूड से हमें के पाँदा फिर जनरली चेंज करने टाइप को होना पर्व नत्र भाई है हमें के सकते भादा फिर अनोन पोटेन्सि मेजर कर सकते अब जति बेला यह दुईटा को पोटेन्सि को मै कैग्निट्यूड डिफ्रेस होती बेला गालवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन सो कर रखा रेस्त जी बेला है अब हम यो गालवानोमीटर के दुईट को पोटेन्सि को भैल्यू के होता इक्वल होती बेला के रखा फिर एवं पोटेन्सि अर्क पोटेन्सि अपोज कर रखा है मतलब यह सर्किट में कुने एमाउंट को करेंट फ्लो होना पाऊद मतलब जीरो करेंट सर्किट जीरो करेंट फ्लो होता दैट मिन्स मेरे डा क्या गालवानोमीटर में जीरो एमाउंट को करेंट फ्लो होता रेती बेला मेरे गालवानोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन सो कर रखा होने तो कंडीसन के बैलेंस कंडीसन होने भाव जी बेला मेरे गालवानोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन के सो कर रखा हो बेला है अब हमें के भन सकता भादा फिर मेरे ये अनोन पोटेन्सि को भैल्यू है मेरे स्टैंडर्ड पोटेन्सि को भैल्यू सीत बराबर हो रिन्स हमें यह स्टैंडर्ड पोटेन्सि को भैल्यू है ठा हो तेती बेला बैलेंस कंडीसन में मेरे भ्यू वन को भैल्यू जी होती नई भैल्यू के होता फिर मेरे भैक्स को भैल्यू हो पोटेन्सि मीटर को अपरेटिंग प्रिंसिपल ये हो बेसिकली तर अब हमें यहाँ मेथड में सब भाई समस्या के भादा फिर हमें चाहिए है बैट्री को भोल्टेज हमें चेंज करना मिलते हैं कि कुछ एवं स्टैंडर्ड बैट्री ली रखा को एमएफ जनरली चेंज करना सकते हैं हाई बैट्री को एमएफ हमें चेंज कर सकते हैं है ते भर अब तो भैस के पीछे है अब यह पोट यह मेथड जो मैं एरेंजमेंट देखाई रखा यो एरेंजमेंट अनुसार पोटेन्सि मीटर यूज कर हमें अनोन पोटेन्सि डिफ्रेस है अथवा अनोन बैट्री को पोटेन्सि डिफ्रेस हमें मेजर कर सकते हैं इसको सर्टेन मोडिफिकेशन कर सर्किट ड्राइगन में रो मोडिफाइड भैर सर्किट ड्राइगन से मैं यहाँ देखी रखा हई इसमें बेसिकली हमें मैं के भादा फिर एवं चाहे है अनोन पोटेन्सि मैं बैट्री एटा रेसिस्टर को प्यारल में मैं कनेक्ट कर रखा रो दुईटा को बीच में मैं गालवानोमीटर भी कनेक्ट कर रखा है तस्त रेसिस्टर लाइन मैं एटा स्टैंडर्डक बैट्री बाई भादा फिर सप्लाई प्रोवाइड कर रखा जिस भादा फिर आईएम एमाउंट को करेंट ये रेसिस्टर फ्लो कर रखा रई एमाउंट को करेंट जो करेंट फ्लो भैर मेरे रेसिस्टर पर फ्लो हो करेंट है तो करेंट कंट्रोल करना को मैं एटा रिओ स्टार्ट के रखा फिर यूज कर रखा है अब इसमें सीन्स अब मेरे के भैर भादा फिर बैट्री को पोजिटिव टर्मिनल यो भर यह डिरेक्शन में के होता फिर करेंट फ्लो भैर है जिससे फिर मेरे पोटे इसमें कि जो रेसिस्टर आर रेसिस्टर छे में ड्रप भैर पोटेन्सि के होता फिर आईआर होना को एक प्रश्न भाई पोटेन्सि आईआर होता रिन्स मेरे यो डिरेक्शन में करेंट इंटर भैर तर यह मेरे पोजिटिव टर्मिनल हो मेरे नेगेटिव टर्मिनल होना फोर द रेसिस्टर को केस में ते भर अब मैं बैट्री को पोजिटिव टर्मिनल से रखा भादा फिर तो रेसिस्टर को पोजिटिव टर्मिनल लाइन कने कर रखा नेगेटिव टर्मिनल अनोन तो बैट्री को अनोन बैट्री को नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में लड़ा कने कर अब यह मेथड में है ये मेरे उसको के रेजिस्टर में भग भोल्टेज ड्रप रो अनोन बैट्री को भोल्टेज ड्रप है डिफ्रेस बेला गालवानोमीटर ने सर्टेन डिफ्लेक्शन प्रो प्रो देखाई रखा है यदि मेरे है रेजिस्टर में भग पोटेन्सि डिफ्रेस रेरे के बैट्री में भग पोटेन्सि डिफ्रेस इक्वल होने बेला से होता फिर मेरे गालवानोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन सो कराद रही बेला हमें के भन सकता भादा फिर यह अनोन बैट्री को भोल्टेज डिफ्रेस अथवा पोटेन्सि डिफ्रेस हो फिर यो आईआर सीत इक्वल हो मेरे रेजिस्टर में ड्रप भैर पोटेन्सि सीत के होता फिर इक्वल हो रो मेथड में हमें यह आर को भैल्यू है हमें के हमें ठा होना जरूरत है तस्ते अर्क आई को भैल्यू भी हमें ठा होना पर्ची रही हमें के सकता भादा फिर पोटेन्सि मीटर यूज करें अनोन कुछ एटा अनोन बैट्री को है 
हमें पोटेन्सिल के सकता भादा फिर क्याकुलेट करना सकता है यह पोटेन्सिओमीटर को अपरेटिंग प्रिंसिपल हई रिन्स अब हमें यह पोटेन्सिओमीटर को अपरेटिंग प्रिंसिपल क्या पड़े भादा फिर यही मेथड यूज कर हमें के गई रखा भादा फिर लो रेसिस्टेन्स मेजर करना गई रखे हाई पोटेन्सिओमीटर यूज कर लो रेसिस्टेन्स मैं मेजर करना गई रखे रो मेथड को मैं ये फिगर बा नहीं डा डाइरेक्ट एक्सप्लेन करने ट्राई कर रखे इसमें हाई हम सीत के भादा फिर बेसिकली एटा चाहे बैट्री सोर्स होमएफ को हम सर्किट में चाहे करेन्ट सप्लाई कर अथवा इनर्जाइज करना को हम से बैट्री सप्लाई हो सपोज मानव भिज भो बैट्री को टर्मिनल भोल्टेज को मैग्निट्यूड छाई है मैं चाहिए इसमें यह बैट्री सीत सीरीज में भादा फिर ये अनोन रेसिस्टेन्स एक्स जिस को हमें भैल्यू मेजर करना सको कनेक्ट करते एटा चाहे नन रेसिस्टेन्स के जिसको मैग्निट्यूड मैं ठा तो रेसिस्टेन्स रनोन रेसिस्टेन्स दुईटा सीरीज में कनेक्ट सीरीज कनेक्शन फिर मैं बैट्री सीत लीरीज में कनेक्शन कर रखे अर्क एमीटर भी मैं के भादा फिर कनेक्ट कर एमीटर रही रिओस्टैट भी मैं के सब मैं बैट्री सीत सीरीज में कनेक्शन कर मेथड में सीरीज में कनेक्शन कर अनोन रेसिस्टेन्स नोन रेसिस्टेन्स एमीटर रिओस्टैट रोल्टेज सप्लाई हम सब सीरीज में कनेक्शन कर रहा है जो एमीटर यूज भैर यो एमीटर ने करेन्ट को भैल्यू मेजर करो भापनी तो हमें डिफ्रेंट कंडीसन में चाहिए हम करेन्ट को भैल्यू सर्किट बा फ्लो करेन्ट को भैल्यू सेम छाइन भाई कुरा हमें के भादा फिर जनरली हरी रखे हो तो जनरली हेन को लगी चाहिए है सेम करेन्ट को भैल्यू फ्लो भैर कन्फर्म कर हमें एमीटर चाहे सर्किट में यूज कर रखे हो रो एमीटर को रिडिंग हमें एक्चुअल में चाहिए यह करेन्ट को मैग्निटर चाहिए हमें चाहिए बेसिकली उ में क्याकुलेसन में चाहिए मत इस काम एमिटर को काम के भादा फिर हमें बोथ केस में चाहिए क्योंकि डिफ्रेंट कंडीसन में करेन्ट को भैल्यू सेम छाइन कन्फर्म करना को एमिटर यूज यूज कर एक कुछ फिर मोहरा हाई रही हम सीत के भादा फिर यह मेथड उ में मेथड में हमें के भादा फिर एटा चाहे डबल थ्रो स्विच ली रखे हो सींगल पोल डबल थ्रो स्विच ली रखे हो इसमें के रखे भादा एकचोटी से स्विच लूज कर स्विच है वन 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 डैश टर्मिनल से वन प्राइम टर्मिनल से कनेक्ट कर ये बेला यह कनेक्शन कर सकता भादा फिर जो मेरे यो लीड छ स्विच को लीड है यो पोटेन्सि टू द टू पोटेन्सिओमीटर भर रखे यो पोटेन्सिओमीटर में गए अब यह पोटेन्सिओमीटर में जो हमें अगर मैं भरी रखे स्टैंडर्ड भोल्टेज सप्लाई होने भाई रखे तो स्टैंडर्ड भोल्टेज सप्लाई सीत के रखे भादा फिर यह मेरे अनोन रेसिस्टेन्स में ड्रप भाई भोल्टेज हमें के रखे भादा फिर मेजर कर रखे हाई ते भर एकचोटी से मैं ये स्विच यूज कर वन वन प्राइम टर्मिनल में कनेक्ट कर वन वन प्राइम टर्मिनल से कनेक्ट कर मेरे पोटेन्सिओ मीटर ने प्रोवाइड कर भादा फिर मेरे अनोन रेसिस्टेन्स में भोल्टेज ड्रप कैसे को मैग्निट्यूड से मेरे पोटेन्सिओ मीटर ने हमें प्रोवाइड कर नेक्स्ट कंडीसन में मैं के भादा फिर मेरे ये स्विच टू टू प्राइम टर्मिनल में लगे कनेक्ट कर बेला के दी भादा फिर मेरे पोटेन्सिओ मीटर ने मैं के दी भादा फिर मेरे स्टैंडर्ड उसे है रेसिस्टेन्स में भोल्टेज ड्रप मैं प्रोवाइड कर रखे होते भर यह पोटेन्सिओ मीटर यूज कर एकचोटी से अनोन रेसिस्टेन्स में भोल्टेज ड्रप हमें क्याकुलेट कर अर्कचोटी हम नन कन स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स में भोल्टेज ड्रप के रखे भादा फिर क्याकुलेट कर रखे हुई रिन्स अब हम के भादा फिर यह दुईटा चाहे रेसिस्टेन्स इन सीरीज में है इन सीरीज में यह दुईट रेसिस्टेन्स के होना पर्व भादा फिर सेम एमाउंट को फिर करेन्ट चाहे फ्लो भैर होना पर्व है ते भर मैं जब मेरे चाहे पोटेन्सिओ मीटर छ पोटेन्सिओ मीटर से मैं चाहे वन वन प्राइम टर्मिनल में कनेक्ट कर आई एम आई एमाउंट को करेन्ट फ्लो भैर दोसो केस में के होना पर्व भादा फिर जब मैं चाहिए स्विच लू टू प्राइम टर्मिनल में लड़ कनेक्ट कर मेरे उसे सर्किट बा 
I am on current day flow, no porch again. Just look at the fitness, I know you are same amount of current day duty condition, but the same amount of current flow, but it has a one. It's a confirm gone over like the same. Basically, you a meter say use good hack on something. Gone a pussy. I am like China say you could not put you on a constant current flow that we say you circuit better constant current flow that we say. I am like a key the new one that we put in two meter use very circuit pussy. Mirror you BX, who's my kid. Unknown resistance sir, this ma boy ko voltage drop kothi sir, do provide garni ba potential meter le aina. In the same time, kya mukko ni provide garni ba hota. Pyri mere standard resistance ma sir, boy ko voltage drop kothi sir, this ko magnitude, this ko magnitude pani kya le provide garni ba hota. Pyri potential meter le sir, malay provide garni ba hota. Aba malay sir, yo S magnitude se thasa aina, bani pasi yo S by X bani ko sir, yo malay ratio, yo ratio bani ko sir, kya uncha hota. Pyri sir, aba sir. यो बीएस डिवाइडेड बाय बीएक्स से गवर्नमेंट मिल जाएगी कि ना यो गवर्नमेंट मिल जाएगा फिर यो बीएस बीएस डिवाइडेड बाय बीएक्स वाले कुछ क्यों नहीं जाएगा फिर बीएस वाले कुछ ये मेरो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस में बॉय को वोल्टेज ड्रॉप हो आई ना तो इसने बीएक्स वाले कुछ ये मेरो अननोन रेसिस्टेंस में � I S divided by I X हो जाए, यो B S divided by B X हो जाए, कि ना कि voltage drop होने को जाए क्यों जाए, ना फिर current flowing through the component into component to resistance हो जाए ना तेरे और standard resistance में बहुत को voltage drop होने को I S होने को तो इस तरह unknown resistance में बहुत को voltage drop होने को जाए I X होने को है ना, तो आगे ने वही बन रहा है, तो ये दूसरे component से क्या चाहिए ना, फिर same के लिए series में चाहो ना हम ले जाए यो a meter use कर रहे थे दूसरे condition को बिल्ला में चाहिए ना वैसे same amount of current flow लाइसे हम ले जाए क्या कर रहा है कुछ और मंदा फिर maintain कर रहा है कुछ और वही ना बने पसी यो i i से क्यों ना cancel out होना ते बरा यो b s divided by b x मान कुछ क्यों उधर इसे किसी तरीके लो उधर इसे हम ले जाए s by x सीता चाहे हम ले जाए equal होना चाहिए किले आमले चाहिए प्रोवाइड कर रहा है कुछ आमले चाहिए पोटेंशियल मीटर यूज़ कर रहा चाहिए यो बीएस रैन बीएक्स को वैल्यू चाहिए आमले चाहिए कैलकुलेट कर सम रह आमले चाहिए स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस को वैल्यू चाहिए ऑलरेडी नॉन सो है ना अब बहुत बने बच्चे यो टिंटा कंपनी आमले चाहिए � रेसिस्टेंस लाइसे लो रेसिस्टेंस लाइसे के कौन सा किंचन दा फिर कैलकुलेट कौन सा इसका किंचन ही कैलकुलेट कौन सा इसका किंचन रह यू मेथड कौन सा कि अलग ही ये उटा चाहे नेगेटिव उस पार्ट बने कौन सा कियो बंदा फिर इसे जस्ट ये यू मेरे उसमें के एक्सपेरिमेंट बारी चाहे कि उन्हें पता ना फिर यो बोल्टेज सप्लाई था नहीं यो जो बीएस बनी मैग्नीट्यूड था नहीं यो बीएस मैग्नीट्यूड से कि उन्हें पता ना फिर कॉस्टेंट होना चाहे पॉर्स है जस्ट ये हमले से बैटरी यूज़ कर रहे हैं चाहे हमले से यू सर्किट लाइन से इनर्जाइज़ कर र जैसे यो एमीटर को सही सेंसिटिविटी चाहिए ना सेम होना पड़ता है ऑल द केस को लाइक सेंसिटिविटी चाहिए जो नो देना जैसे और को बने को सही मेरो यो जो रेसिस्टेंस हो रही था नहीं यो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस था नहीं अब ये इसको मैं आज क्यों चंदा फिर हम लेते हैं तो अब इसमें से कॉर्नर सप्लाई कर रहा है कौन सा इसमें से आई स्क्वायर आर लॉस भी रहा है कौन सा है ना आई स्क्वायर आर लॉस भी रहा है कौन सा जस्ट इकट्ठा है जो रेसिस्टेंस कर से टेम्परेचर इंक्रीज भी रहा है कौन सा रहा हम लाइट आसा जब वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये पहला चाहिए ना रेसिस्टेंस को बैलेंस है इंक्रीज होते ही गई रहा है कौन सा है ना ते वाला यो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस को जैसे मैग्नीट्यूड पर नहीं क्यों ना होता है ना अंदर फिर जैसे चेंज भाई रखने में होता है ना है ना विथ टेम्परेचर है और तो वाचे ये इसको जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट को बैलेंस है निके ने कम होना पड़ता है जस्ट लेकर फिर हमने जैसे यो एस को जैसे यो स्टैंडर्� तो बेसिकली इस कॉपरेटिंग प्रिंसिपल बनेगा जो यो फिगर वाले ने मुझे जैसे डिस्क्राइब कर दे ते और 
यो म फाइल हाल्दि सकेपछि आफैले चाहिँ फेरि के गरौ भन्दा चाहिँ सेल्फ स्टडी चाहिँ गरौ है र हामीले चाहिँ हैन यो फर्स्ट मेथड बाट चाहिँ लोड रेजिस्टेन्स मेथड बाट चाहिँ दुईटा मेथड पढेम है अब अर्को मेथडहरु चाहिँ हैन यदि पढ्न मन लागेको छ भने चाहिँ आफैले हेर्दा हुन्छ है मैले चाहिँ किनकि यो सबै मेथडहरु हामीले चाहिँ पढ्दै गयौ भने चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम पुग्दैन त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा दुईटा एउटा दुईटा मेथड बाट चाहिँ मैले पढाउँछु भनेर चाहिँ पहिले भनिसकेछु त्यहाँ मैले चाहिँ लोड रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट बाट चाहिँ मैले यति मात्र गरे त्यस्तै अब अर्को अब हामी चाहिँ मिडियम रेजिस्टेन्स लाई चाहिँ कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको स्टडी गर्न जाऊ गरौँ है र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ मिडियम रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो र यसको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गरौँ है अब रेजिस्टेन्सको भ्यालु जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि वान ओमदेखि हन्ड्रेड किलो ओम रेन्जको बिचमा हुन्छ त्यस्तो खालको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा फेरि चाहिँ मिडियम रेजिस्टेन्स भनेर चाहिँ भनिन्छ है र यो मिडियम रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ प्राय हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू हुन्छ नि मोस्ट अफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ मिडियम रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ है जस्तै हाम्रो चाहिँ त्यो सन्ट फिल्ड वाइन्डिङहरूमा चाहिँ होइन मिडियम रेजिस्टेन्स युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन त्यस्तै हाम्रो हिटरहरू होइन जहाँ जहाँ चाहिँ होइन जसको रेजिस्टेन्स चाहिँ हन्ड्रेड किलो ओम भन्दा त्यो भित्र हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा होइन यो हाम्रो अलिकति के हुन्छ नि यो भोल्ट मिटरहरू बनाउँदा फेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति हाई एमाउन्टको चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिन्छ नि त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ यो मिडियम रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ है र प्राय यो जो वान ओम भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ हामीले चाहिँ रेजिस्टेन्सहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ तर यो प्राय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ जुन जुन हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ कुनै न कुनै फर्ममा चाहिँ यो मिडियम रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ युज भइरहेको चाहिँ हुन्छ है र यो मिडियम रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट के अरे मिडियम रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामी चाहिँ तपाईँ नम्बर अफ वेज है यसमा चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ मैले चाहिँ के मेजन गरिरहेको छु भन्दाखेरि एमिटर भोल्ट मिटर मेथड त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ सब्सिट्युसन मेथड विथ विथ स्टोन ब्रिज मेथड र अर्को भनेको चाहिँ होम मिटर मेथड छ है र अब सिन्स हामीले चाहिँ पहिले नै अलरेडी यो एमिटर भोल्ट मिटर मेथडले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ पढिसकेको छौँ त्यही भएर अब हामी चाहिँ नेक्स्ट सेक्सनमा चाहिँ होइन यो सब्सिट्युसन मेथड र विथ स्टोन ब्रिज मेथड चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौँ है यो दुईवटा मेथडबाट चाहिँ रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ कसरी मेजर गर्न चाहिँ सकिन्छ भनेर त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ यो ओम मिटर मेथडलाई चाहिँ मैले है यो थर्ड उसमा चाहिँ हाई भोल्टेज मेजरमेन्ट मेथडमा चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ त्यतातिर देखाउँछु नत्र भए चाहिँ यो यसको बारेमा चाहिँ है सेल्फ स्टडी चाहिँ गरौँ है आफूले म चाहिँ सफ्ट न्युट्रिसन मेथड र र अर्को भनेको चाहिँ विथ स्टोन ब्रिज मेथड पढाउँछु र यसमध्ये पनि यो विथ स्टोन ब्रिज मेथड चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है यो किनकि यो मोस्ट वाइडली युज मेथड हो है यो रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि मिडियम रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा बढी नै युज हुने मेथड हो र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सफ्ट ट्युटिसन मेथडको बारेमा चाहिँ स्टडी गरौँ है यो सफ्ट ट्युटिसन मेथडमा चाहिँ होइन रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उस गर्नको लागि त्यो सर्किट ड्राइगम चाहिँ मैले यहाँ यो फिगरमा चाहिँ देखाइरहेको छु यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ के गरी देख्न सकिन्छ भन्दा फेरि हामीसित चाहिँ एउटा भोल्टेज सोर्स हुन्छ होइन त्यस्तै हामीसित चाहिँ दुईवटा स्विच छ है एस र एस स्विच छ र अर्को भनेको चाहिँ यो सर्किटमा चाहिँ करेन्टको भ्यालुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ भेरिएबल रेजिस्टेन्स अथवा रियोस्टर हामीले चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ र त्यस्तै करेन्टको म्याग्नेट्युड क्याल्कुलेट गर्नको लागि एमिटर पनि के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युज गरिरहेको चाहिँ हुन्छ है र यो यो हामीलाई चाहिँ करेन्टको म्याग्नेट्युड के अरे ए मिटरको काम चाहिँ होइन अहिले एकैछिन पछि चाहिँ म भन्दैछु त्यो ए मिटरको काम चाहिँ के हुन्छ भनेर जो हाम्रो चाहिँ यो सर्किटमा चाहिँ होइन सर्कि मेजरमेन्ट मेथडमा चाहिँ युज हुने कम्पोनेन्टहरू भनेको चाहिँ यति मात्र है र यो मेथडमा पनि हामीसित चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि दुईवटा रेजिस्टेन्स हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ हामीसित चाहिँ अननोन रेजिस्टेन्स जसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेजर गर्न छ त्यसलाई चाहिँ मैले एज अ एक्स भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु त्यस्तै अर्को हामीसित चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल रेजिस्टेन्स हुन्छ है जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा फेरि मैले चाहिँ केले डिनोट गरिरहेको छु भन्दा फेरि आरले चाहिँ डिनोट गरिरहेको छु है त्यही भएर हामीसित चाहिँ दुईवटा चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के अननोन रेजिस्टेन्स जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ जसको भ्यालु चाहिँ त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल रेजिस्टेन्स ज
फ्लो सर्किट में भाई करेन्ट फ्लो हो अथवा बैट्री ने सप्लाई कर करेन्ट हो करेन्ट मेरे जो स्टार्ट एमिटर तस्त रेजिस्टेन्स एक्स हो स्विच हो मेरे स्विच टू हो बैट्री में इसी के होता फिर करेन्ट को मै भैल्यू सर्कुलेट हो जब सुरू में मैं के भादा फिर स्विच वन मैं पोजिशन वन में लड़े के भादा फिर कनेक्ट कर मेरे स्टैंडर्ड भेरिएबल रेसिस्टेन्स में कति करेन्ट फ्लो होते हैं जी करेन्ट फ्लो भैर सब करेन्ट मेरे के होता फिर मेरे रेजिस्टेन्स के होता फिर अन रेजिस्टेन्स फ्लो भैर हो रहा अब मैं दोसों केस में जब मैं चाहिए स्विच वन स्टेट वन में कनेक्ट कर सब करेन्ट को अन रेसिस्टेन्स फ्लो होने भाई है तेज बेला कति एमाउंट को करेन्ट फ्लो भैर सर्किट में तो सर्किट में फ्लो करेन्ट को भैल्यू चाहिए एमिटर ने मेजर करने भाई क्या है तो एमिटर ने मेजर कर करेन्ट मैं के मैं भादा फिर ए वन वाले मैं है ए वन करेन्ट हमें के भादा नोट के नोट कर मेथ में तस्ते अब दोसों कंडीसन में मैं के भादा फिर यह स्विच एस वन छो स्विच एस वन लट टू में लगे मैं भोल्टेज सोर्स ने सप्लाई करेन्ट एमिटर होता फिर भेरिएबल स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स हो स्विच होते स्विच एस टू हो भोल्टेज सोर्स होता फिर सर्कुलेट हो डिशन में सर्कुलेट होती बेला रेती बेला तो करेन्ट सर्कुलेट भैस मेरे के होता फिर एगेन मेरे एमिटर ने फिर एट सर्टेन रिडिंग प्रोवाइड करेला को रिडिंग मैं के मैं भादा फिर ए टू वाल मैं एजम्सन करें हई रो बोथ तो कंडीसन में पर्चा फिर हमें यो करेन्ट फ्लो करा को स्विच के पर्चा फिर एस टू स्विच अन कर पर्च हई ये एस टू एस वन स्विच ने बेसिकली भादा फिर मैं मेरे सर्किट में कुल रेसिस्टेन्स कनेक्ट करने वाले सिलेक्शन करना को हमें एस वन स्विच यूज कर एस टू स्विच बने मेरे भोल्टेज सप्लाई है मेरे जो रेसिस्टेन्स तो सर्किट में क्लोज पाथ फर्मेशन करना को मैं स्विच एस टू के भादा फिर एज यूज कर भोल्टेज सोर्स मेरे सर्किट में कनेक्ट करना को स्विच टू मैं यूज कर रैं के भादा फिर दुईटा कंडीसन में केस वन में जब मैं रेसिस्टेन्स एक्स कनेक्ट कर एमिटर ने रिडिंग ए वन प्रोवाइड कर जब मैं रेसिस्टेन्स भेरिएबल रेसिस्टेन्स आर कनेक्ट कर रेसिस्टेन्स ए टू प्रोवाइड कर यदि यह दुईटा मैग्नेटिक को करेन्ट डिफ्रेन्स बेला के होता भादा फिर मेरे ये भेरिएबल रेसिस्टेन्स को भैल्यू है मेरे स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स को भैल्यू सित अनोन कल होते भर करेन्ट को भैल्यू के भैर भादा फिर दोसों केस में डिफ्रेन्स भैर है अब मैं के मिले भादा फिर मैं स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स को भैल्यूला मैं चेंज करते जाँचु रेंज करते जाना फिर मेरे एगेन के होता भादा फिर एट ये पोइंट आँच जी बेला फिर के भादा फिर ए मीटर प्रोवाइड करेन्ट को भैल्यू ए टू छो ए टू एमाउंट को करेन्ट को केसित इक्वल होना जाना भादा फिर जब मेरे सर्किट में मैं एक्स भेसिस्टेन्स कनेक्ट करें तो बेला को करेन्ट सित बराबर आने जाना रेती बेला जब करेन्ट को भैल्यू के ए वन रे टू करेन्ट को भैल्यू बराबर होती बेला के होता फिर मेरे ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स को भैल्यू के सीधे इक्वल होना जाना भादा फिर मेरे अन रोड रेसिस्टेन्स सीधा चाहिए इक्वल होना जाना ते भर यो जब हमें अन रोड रेसिस्टेन्स को भैल्यू फाइन आउट करते बेला कंडीसन कस्त हो भादा फिर मेरे ए वन को भैल्यू अथवा एमिटर ने प्रोवाइड कर करेन्ट को भैल्यू ड्यूरिंग एक्स इज कनेक्टेड अथवा स्विच वन इज कनेक्टेड टू स्टेट वन सित कनेक्ट बेला में होने एमिटर ने प्रोवाइड कर रिडिंग के सीत इक्वल होता फिर मेरे स्विच एस लस वन लाइन स्टेट टू में कनेक्ट करा फिर मेरे एमिटर ने प्रोवाइड करने रिडिंग सीत के होता फिर बराबर होना जाना यदि यह कंडीसन सैटिस्फाई भाई भादा फिर मेरे एक्स इज कल टू के भादा फिर आर हो रहा मैं अन रोड रेसिस्टेन्स मैं कर सकते भादा फिर सब्सटिट्यूसन मेथड अनुसार मैं रेसिस्टेन्स के भैल्यू मैं क्याकुलेट करना सकते हाई योग मेथड के भाई सीम्पल छ 
यो मेथड में अपन है ना इसको एक वैसे मालिक हो जाए कि उनसे ना फिर यो बोल्टेज सोर्स को बैल हो जाए हम लेके कॉस्टेंट मेंटेन करना जैसे अपना पढ़े हो है ना जैसे और को मालिक हो जाए स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस को जाए है ना मैग्नीट्यूड जाए ना तो टेम्परेचर को इफेक्टली कर दाखिल से चेंज होने मीडियम रेसिस्टेंस मेजरमेंट को अर्क मेथड जो मेथड भादा फिर ये हिटिस्टोन ब्रिज मेथड ये हिटिस्टोन ब्रिज मेथड सब भाग मोस्ट वाइडली यूज मेथड हाई रेसिस्टेंस क्याकुलेसन करना को यो मेथड को बारे में हम लोग पैला इलेवेन के टुवेल्व में हो क्या सायद फिजिक्स तीर पर है अलग देखें होते हम बेसिक इलेक्ट्रिकल तीर पर है इसको बारे में फिर हमें पढ़ है जो हमें इसको बारे में धेरे था मेथड को बारे में मैं तो सोचे अगड़ी बढ़े हाई जो मैं इसमें इसको डिफ्रेंट कंडीसन है बैलेंस रनबैलेंस कंडीसन के होना रामें ये हुटेस्टोन ब्रिज यूज करें रेसिस्टेन्स कसरी क्याकुलेट कर सकता भाई कुछ मैं के डिस्क्राइब कर रेसिस्टेन्स हम कसरी मेजर कर सकता हम सित हिटिस्टोन ब्रिज में बेसिकली हम सित दुईटा पारल पाथ हो दुईटा पारल पाथ हो रुईटा पारल पाथ हमें के भादा फिर कुछ भोल्टेज सोर्स के भादा फिर कनेक्ट कर रखा हो यदि अलग मैं सपोज हमें मनम के मनम भादा फिर यह बीच को सी री को पोइंट में भग गोमीटर से छेन हमें यदि एजम्सन गये है सर्किट बने समट यो देखि हाई एटा ये पारल पाथ वन भैन तस्त अर्क पारल पाथ भाई रो पोइंट हम बी पोइंट भैन क्योंकि बी पोइंट में हमें दुईट पारल पाथ को रेसिस्टेंस कनेक्ट कर अर्क अर्क पोइंट हम पोइंट ए होने वो रो पोइंट ए रोइंट को बीच बी को बीच में फिर हमें के भादा फिर एट भोल्टेज सोर्स भिएस के भादा फिर कनेक्ट कर अलग एजम्सन कर बीच में हुईटिस्टोन ब्रिज छेन हाई ये हुईटिस्टोन ब्रिज छेन सपोज ये मेरे के भादा फिर ये रेसिस्टेन्स मेरे आर वन हो जैसे यो रेसिस्टेंस आर टू हो रो रेसिस्टेंस मेरे आर थ्री होने मैं एजम्सन करें रो मेरे चाहे आर एक्स रेसिस्टेंस होने मैं अलग एजम्सन गए है मेरे के यो पाथ बा के यो पारल पाथ रो पारल पाथ में भादा फिर भोल्टेज डिफ्रेंस के होने पाँदा फिर बराबर होने पर्व क्योंकि यह दुईटा पाथ के भादा फिर एक अर् में पारल चाहते यह दुईटा पाथ को पारल पाथ को भोल्टेज डिफ्रेंस के सीत इकून होने पर्व मेरे भिएस सीत इकून होने पर्व क्योंकि यह भिएस के भादा फिर मेरे आर वन आर टू तस्ते आर थ्री प्लस आर एक्स सीता से इन पारल में छे तीन टा पाथ एक अर् सीत पारल में छाई के भादा फिर जब पारल होना पारल पाथ एक्जिस्ट होती बेला के होता फिर पारल पाथ को एक्रोस में भोल्टेज डिफ्रेन्स को भैल्यू के भादा फिर इक्वल होने पर्चर हमें ठाकने मेरे ये पारल पाथ है यो पारल पाथ में फ्लो भैया करेंट को भैल्यू मैं के मैं भादा फिर आई वन मैने होना ये पारल पाथ में फ्लो भैया करेंट मैं के मैं भादा फिर आई टू मैने वाली यदि मैं ये कुछ एजम्सन गए अब हमें के लिखना सकता भादा फिर हम आई वन को भिएस डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू होना कि हम पाथ में भाई टोटल रेसिस्टेन्स आर वन आर टू छे पाथ को टोटल रेसिस्टेन्स इंटू यो पाथ में फ्लो भैया करेंट को भैल्यू वो पाथ को एक्रोस में भैया पोटेन्सि डिफ्रेन्स होना रामला के ठा चाहिए पाथ को एक्रोस में भैया पोटेन्सि डिफ्रेन्स भिएस छाइना यह पाथ में भाई पोटेन्सि डिफ्रेन्स के टोटल रेसिस्टेन्स आर वन प्लस आर टू होता भर यह पाथ पर फ्लो होने करेंट को भैल्यू वो के भिएस डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू होने भाई तस्ते हमें के सकता भादा फिर आई टू को भैल्यू वो के लिख सकता भादा फिर आई टू को भैल्यू वे हम भिएस डिवाइडेड बाई आर एक्स प्लस आर 
थ्री यो पनी आमले से आईटी को लागे से यो फॉर्मूला चाहे आमले से आमले से क्या करना सकिंचन ना फिर यूज करना चाहे सकिंचन सपोज आप आमले से यहाँ समझ जाए आमले से क्या करो बंदा फिर से कैलकुलेट करो वही ना बने पसे आप आमले से क्या रो बंदा फिर से बैलेंस रो ऑन बैलेंस कंडीशन लाइज़ आप आमले से स्टडी करो वही बैलेंस कंडीशन बने को क्यों तो इसलिए ऑन बैलेंस कंडीशन बने को चाहिए क्यों बने से आमले से स्टडी करो वही आमले से सपोज ऑन बैलेंस सिस्टम दाखिल जाएं तेजी वेला चाहिए ना मेरो आई वन करंट के यो आर वन रा आई आर टू बाट के यो तो दो इटा चाहिए कैसा होना फिर चाहिए आर वन रा आर टू चाहिए ना सीरीज में चाहिए छह है ना सीरीज में बहुत था पनी क्यों उनसे आता फिर मेरो आर वन रा आर टू बाट चाहिए सेम एमाउंट को करंट एजम्सन गाड़ी आई ना रो यो सिंस यो चाहे मेरे बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल कॉनेक्ट बॉय को पॉइंट पंच आर यो पॉइंट पंच सब ऐसा मैक्सिमम उसे हो जाए कॉनेक्ट बॉय लाइक उसे तेज पॉइंट पंच मोली यो पॉइंट लाइक आई ना मोले ग्राउंड पोटेंशियल सी तासे मोले से क्या गाड़ी आंदा फिर कॉनेक्ट गाड़ ये जब सम करे बने पच्चे अब वो ऑन बैलेंस कंडीशन में से मॉले वाला कंडीशन क्या बने बंदा फिर मेरो आर वन रा आर टू बाट से यो दो इटा सीरीज में बहुत आपन क्यों होते ना बंदा फिर सेम एमाउंट को कॉर्ड जब फ्लो होना पाऊं तो ना बने बन रहा है कुछ है ना रोते थी पहला चाहे मेरे गाल वालोमीटर पनी कॉर्ड मुद्दे ना के रो तो दो इटा इक्वल नो बागो तो इस तरह वो आम रचाई यो यो कंडीशन में यो पैरेलल पाथ में अपनी यो आर थ्री ना आर एक्स बागो पैरेलल के लिए सीरीज पाथ में अपनी क्यों चंदा फिर यो दो इटा सीरीज में बॉय था अपनी क्यों चंदा फिर हम रो आर थ्री में यो टाइमांड कॉरेंट फ्लो होन सपोज़ मैं लेके किए एजेंसन गरे बंदा फिरी मेरो आर वन रा आर टू को बैलू चे मैं लेके किए मान रहा है तो ये आर वन रा आर थ्री को बैलू चे मैं लेके टेन ओम माने सो है ना तेस्ते आर टू रा आर एक्स को बैलू लाइसे मैं लेके फाइव ओम माने बने से है ना मेरो क्यों उन्हीं बाव बंदा फिरी से आई वन बने कुछ है ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टेन प्लस फाइव होनी बहुत है ना तो इस टाइम आई टू वाले को पनी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टेन प्लस फाइव होनी बहुत जो नॉर्मल की फॉर्मूला लेके इस वजह से मिले तो फॉर्मूला आंसर मेरो आई वन रा आई टू को बैलू वाले को चाहिए फोर बाय थ्री होनी बहुत है अब इसी सॉइल को आम ले� अच्छा ही दो इटे इस साइड तेरा चाहे इक्वल अमाउंट को रेसिस्टेंस कौन कर रहा है एक्शन बने एजेंसन कर रहा है एक्शन ते बरा हो वही थ्री अमाउंट को कॉर्डन चाहे क्यों चंदा फिर से फ्लो के दो इटे पैरेलल पास में सेम अमाउंट को कॉर्डन चाहे फ्लो भी रहा कुछ है ना तो राम रे एक्शन में चाहे तो दो इटे पैरेलल कंडीशन होता है फिर से क्या बन रहा है तेरे अंदर फिर आर वन रा आर टू बाटा से सेम एमाउंट को करने से फ्लो होना पड़ता है तो इसलिए आर थ्री रा आर एक्स बाटा से सेम एमाउंट को करने से फ्लो होना पड़ता है ना बन रहा है तो जो जो मेरे बैलेंस कंडीशन क्यों बैलेंस कंडीशन के बेला में से हम बॉय पनी ठीक है इसा इक्वल नॉट बॉय पनी ठीक है इसा ही रो हम रोचे ऑन बैलेंस कंडीशन में चाहिए ना यो आई वन रा आई टू को बैलू चाहिए इक्वल लेमन को करंट फ्लो हो दा पनी हम रोचे सिस्टम से क्यों चंदा फिर ऑन बैलेंस है होना सकता अब ये यो एग्जांपल ले पनी सो गर्स ही बने पची सिंस आप हम रोचे म को पोटेंशियल के पॉइंट सी को पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ओ को कंपैरिजन में बने कुछ क्यों चंद आप फिर से मेरो यो आर टू रेसिस्टेंस में कौन सी अमाउंट को बोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कुछ तो बोल्टेज ड्रॉप को बैलू बने कुछ मेरो क्यों चंद आप फिर पोटेंशियल एक रोस्ट पे पॉइंट सी क्यों चाहिए ना कि ना कि यो जीरो पोटेंशियल मात्र है मैं मैथी ज़्यादा फिर से देखनी पोटेंशियल वाली कुछ क्यों मात्र होना चाहिए पॉइंट सी समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग से एपी हम लोग पास में एपी आउट नी पोटेंशियल बने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप एक रोस्ट आर टू मात्र होना 
अफ पोइंट सी भिओ ने रिप्रेजेंट गए तेज को भैल्यू वो आई वन आर टू होनी भाई रसको भैल्यू वो ट्वेंटी बाई थ्री वोल्ट है तस्त इन द सीमिलर वे मैं के सकता भादा फिर पोटेन्सिंग डिफ्रेस अफ अथवा पोटेन्सिंग डिफ्रेस अफ पोइंट डी को मैं क्याकुलेट कर सकता विथ रेस्पेक्ट टू मेरे ग्राउंड को रेस्पेक्ट में है तीन बेला मेरे पोटेन्सिंग डिफ्रेस अफ भिडियो मेरे रेसिस्टेन्स एक्स में ड्रप भेजे पोटेन्सिंग क्या को मैग्निट्यूड इक्वल होने भाव सेंस हम रेसिस्टेन्स एक्स को मैग्निट्यूड बने के फाइव ओम छ आई टू पर्न को भैल्यू फोर बाई थ्री तेरह सेम एमाउंट को पोटेन्सिंग डिफ्रेस के भादा फिर पोइंट डी को लगी होने भाई जो के ट्वेंटी बाई थ्री होने भाई पीछे अब यह कंडीसन में के भादा फिर हेर हाई हम यो सीस पो पोटेन्सिंग डिफ्रेस में भिसीओ रिडिओ के भादा फिर सेम एमाउंट को पोटेन्सिंग डिफ्रेस में छे अब यह सेम एमाउंट को पोटेन्सिंग डिफ्रेस में कारण फिर यदि मैं चाहे पोइंट सी रोइंट डी को बीच में एट गालवानोमीटर राखे अथवा मैं ये बीच में एमीटर तस्ते भोल्ट मीटर राखे यो मेरे तीन टेन मीटर कति पानी रिडिंग के भादा फिर सो करा कि अथवा यह बैल बानोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन के भादा फिर प्रोवाइड कर बेला खेल जब चाहे मेरे के होता पोटेन्सि एक एट पोइंट सी इज इक्वल टू पोटेन्सि एट पोइंट डी छि बेला में जब यह बैल बानोमीटर ने कभी डिफ्लेक्शन देखा होते हैं तीन बेला को कंडीसन हमें के भाई भादा फिर बैलेन्स कंडीसन भाई है सीन्स अब यह पाथ बा कति करेंट फ्लो भैर है तेरह मेरे आई वन बा जी एमाउंट को करेंट आई रखे जी एमाउंट को करेंट आई वन बा फ्लो भैर तो सब करेंट के मेरे गालवानोमीटर बा फ्लो होना सकते हैं कति करेंट सीन्स कति डिफ्लेक्शन देखाई रहे गालवानोमीटर ने रे भर आई वन करेंट के होता फिर मेरे आर टू बा फ्लो भैर होते भर यह बैलेन्स कंडीसन में है के होना जरूरत है भादा फिर मेरे आर वन रर टू बा सेम एमाउंट को करेंट फ्लो होने पर्व पोइंट सी रोइंट डी को पोटेन्सिंग होता फिर इक्वल होने पर्व जिस फिर गालवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन के भादा फिर देखाइ रखे हाई यो यह बैलेन्स कंडीसन भैन रेम एक्जापल लाइक सेम एक्जापल मैं के कुछ कंसिडर गए मेरे आर एक्स र मैं आर थ्री को पोजिशन मैं इंटरचेंज कर दिए कि भन्ना को मतलब मेरे जो अगर आर एक्स को भैल्यू वाले मैं फाइव ओ मानी रखे थे तस्त मैं आर थ्री को भैल्यू बन टेन ओम मान रखे थे मैं चाहे अब टेन ओम चाहे मैं आर एक्स कस में लोअर पोइंट में कनेक्ट करें है आर एक्स को भैल्यू मैं टेन ओम मने तस्त आर थ्री को भैल्यू मैं फाइव ओम मने हाई फाइव ओम मने तस्त आर टू को भैल्यू रर वन को भैल्यू बनने पैला जो भैल्यू थी ते भैल्यू मैं एजमसन करें अब यो कंडीसन में फिर के होता फिर एगेन अब यह दुईटा पाथ में भग के भादा फिर टोटल रेसिस्टेन्स को भैल्यू सेम होना टोटल करेंट फ्लो होने तो पाथ बा फ्लो होने करेंट को भैल्यू सेम ही हो पैला जी तीन जो फोर बाई थ्री एमआम को करेंट फ्लो होने भाई है तर ते बेला के होता भादा फिर अब यह पोइंट सी रोइंट डी को बीच में कि पोइंट सी रोइंट डी को पोटेन्सि में सर्टेन डिफ्रेस आँच है पोइंट सी रोइंट डी को पोटेन्सि को डिफ्रेस अगि नहीं मैं भाई सके पोइंट सी को पोटेन्सि के हो आर टू को आर टू रेसिस्टेन्स में भोल्टेज ड्रप पोइंट सी को पोटेन्सि होते आर एक्स रेसिस्टेन्स में पोटेन्सि मेरे के हो पोइंट डी को पोटेन्सि होने मैं भनी सके सेकेंड कंडीसन में मैं आर थ्री रर एक्स मैं इंटरचेंज कर दी रखे है ते भर मेरे पो पोइंट डी को पोटेन्सि के आई टू आर थ्री होने भाग फोर बाई थ्री इंटू टेन फोर्टी बाई थ्री भोल्ट होने भाई है तस्ते पोइंट सी को पोटेन्सि डिफ्रेस आई वन आर टू होने भाई रोक को भैल्यू पैला जी तीन एमाउंट को भादा फिर पोटेन्सि डिफ्रेस पोइंट सी कोई है तेरह फोर्टी डिवाइडेड बाई थ्री र्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री नहीं भादा फिर पोटेन्सि डिफ्रेस पोइंट सी कोई भाई अब यह कंडीसन में के भादा फिर मेरे पोइंट डी को पोटेन्सि पोइंट सी को पोटेन्सि को डिफ्रेस के भादा फिर अब इक्वल छाइन क्या देर इज सम एमाउंट अफ डिफ्रेस है कि विच इज ट्वेंटी बाई थ्री एमाउंट को भादा फिर पोटेन्सि डिफ्रेस है पोइंट डी रोइंट सी को में है अब यह बेला में कि मैं यदि है पोइंट सी रोइंट डी को बीच में गालवानोमीटर कनेक्ट गए गालवानोमीटर ने भादा फिर सर्टेन डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर 
सर्टेन डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर सर्टेन डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर मिनींग के होने भादा फिर सींस मेरे ये पोटेन्सिंग है पोइंट डी को पोटेन्सिंग एट हायर पोटेन्सि में कंपेयर टू मेरे पोइंट सी को पोटेन्सि भाई है हमें के ठा भादा फिर हायर पोटेन्सि लोअर पोटेन्सि के होता फिर करेंट फ्लो भैर होने अब मेरे ये आई टू करेंट के जो आर थ्री बात फ्लो भैर थी तो आई टू करेंट के होता फिर फ्यू पर्सन के होता फिर आई टू वन ले रिप्रेजेंट करें आई टू वन को आरएक्स बा फ्लो होना अलग करेंट के होता फिर मेरे आ, आई टू टू ले रिप्रेजेंट करें तो अलग करेंट के होता गाल्बानोमीटर बा फ्लो भैर हो यो गाल्बानोमीटर बा फ्लो करेंट ने नहीं कर गाल्बानोमीटर में डिफ्लेक्शन देखाई रखा है ते भर मेरे ये अनब्यालेंस कंडीसन में अब मेरे आर थ्री ररएक्स सेम एमाउंट को करेंट फ्लो होना पाऊदन है विच इज अब अनब्यालेंस को तो बैलेंस कंडीसन में अगर मैं एट क्राइटे जो डिफाइन कर रखा थे तो क्राइटेरिया सैटिस्फाई करें रोक क्राइटेरिया मेरे पोटेन्सि अफ पोइंट डी रोटेन्सि अफ पोइंट सी को पोटेन्सि डिफ्रेस इक्वल होने पर्चा भादा थे तो क्राइटेरिया के भादा फिर यह अनब्यालेंस कंडीसन ने मिट कर अब यह जो आई टू टू करेंट फ्लो भैर यह करेंट के होता फिर यह आर वन बा फ्लो भर आई वन करेंट छो करेंट सित एडअप भर चाहे मेरे के होता फिर आई टू बा फ्लो भैर और आई टू बा टोटल करेंट बने कति फ्लो होता भादा फिर आई वन प्लस आई टू टू एमाउंट को करेंट आर टू बा फ्लो भैर होते भर मेरे बोथ आर वन रर टू तस्त आर थ्री ररएक्स के होता फिर डिफ्रेंट एमाउंट को भैर होता भादा फिर करेंट फ्लो भैर होता एट अनब्यालेंस कंडीसन को बेला में हई रो मेरे के भादा फिर बैलेंस रनब्यालेंस कंडीसन इन विथ स्टोन ब्रिज को में बैलेंस रनब्यालेंस कंडीसन को बारे में मैं के भादा फिर इसको बारे में एट एक्जापल ही दिए है पूरा करें है पीछे अब यह विथ स्टोन ब्रिज यूज करें रेजिस्टेन्स मेजर कसरी कर सकता तो इसके बारे में अलग डिस्कस कर हमें चाहे जनरली के भादा फिर यो हम विथ स्टोन ब्रिज मेथड बा रेसिस्टेन्स मेजरमेंट कर जो अनोन रेसिस्टेन्स होता है तेल हमें है आरएक्स को रे रेजिस्टेन्स है इसमें हमें कनेक्ट करते हमें आर वन रर टू बने फिक्स एमाउंट को स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स हो यूज कर दुईटा रेसिस्टेन्स फिक्स भैल्यू भर स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स यूज कर रही आर थ्री को हमें स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स यूज कर तर ते मैग्नेट्यूड हमें के सकता भादा फिर चेंज कर सकने टाइप को स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स हमें यूज कर मतलब आर थ्री को मैग्नेट्यूड हमें के सकने भाई भादा चेंज कर सकने भाई आर वन रर टू को भैल्यू फिक्स होगी भाई र ये भैस हमें पोइंट सी रोइंट डी में गाल्बानोमीटर भी कनेक्ट कर आर थ्री को ये उदा फिर के वे में जब हमें कनेक्ट कर उस भोल्टेज सप्लाई है स्विच राखे ये स्विच राख सकता यह स्विचला अन कर सके ये जब भोल्टेज सप्लाई ने पोइंट ए री लाइनर्जाइज कर अब हम गाल्बानोमीटर ने सर्टेन डिफ्लेक्शन देखाई रखे के होता फिर हम स्टोन ब्रिज के होता फिर अनब्यालेंस कंडीसन में होते अब हमें के सकता भादा फिर यह आर थ्री को मैग्नेट्यूड ट्यून करते गए कि आर थ्री को मैग्नेट्यूड ट्यून कर सकता भन्ना को मतलब आर थ्री को भैल्यू लाइ चेंज कर सकता कुल वे में चेंज कर सकता भादा फिर जब से जब समय गाल्बानोमीटर को डिफ्लेक्शन चाहे जीरो आदि तब समय के सकता भादा फिर आर थ्री लाइन चाहे ट्यून कर सकता है जब आर थ्री ल्यून करते गई सके एट सर्टेन भैल्यू में गए आर थ्री को सर्टेन भैल्यू ज्यादा फिर गाल्बानोमीटर ने डिफ्लेक्शन सो करें ते बेला हम विच स्टोन ब्रिज के होता फिर बैलेंस कंडीसन में होना रो बैलेंस कंडीसन में भैस हमें फ्यू फर्मुला जो अलग एक दिन पीछे डिस्कस कर तो फर्मुला यूज कर हमें अनोन रेसिस्टेन्स को भैल्यू लाइक के सकता भादा फिर क्याकुलेट कर सकता मतलब हम जब बैलेंस कंडीसन होता तो बेला हमें के ठा भादा फिर पोटेन्सि एट पोइंट सी रोटेन्सि एट पोइंट डी को भैल्यू के होता फिर इक्वल हो मतलब एटा पोटेन्सि एट पोइंट सी रोटेन्सि एट पोइंट डी को भैल्यू इक्वल हो भाग मतलब मेरे आर टू को एक्रोस में भोल्टेज ड्रप ररएक्स को एक्रोस में भोल्टेज ड्रप को भैल्यू इक्वल होने भाई है ये एक्टा क्राइटेरिया भैन रही अर्क मेरे आर वन रर टू तस्ते आर थ्री ररएक्स सेम एमाउंट को करेंट फ्लो हो अर्क क्राइटेरिया भाई हमें के लिखना सकता भाई सपोज हमें ये पाथ आई वन करेंट फ्लो भैर 
आई वन करेन्ट फ्लो भैर तस्ते पास आई टू करेन्ट फ्लो भैर एट बैलेंस कंडीसन में भादा फिर हम सीज पोटेन्सि एट पोइंट सी रोटेन्सि एट पोइंट डी को भैल्यू इक्वल होनी सके हम आर टू आर टू आर एक्स इक्वल टू के भादा फिर हम आई वन आर टू सी तो इक्वल होना क्यों पोटेन्सि एट पोइंट सी रोटेन्सि एट पोइंट डी इक्वल हो बैलेंस कंडीसन में तस्ते अर्क इक्वेसन के होने पर्च भादा फिर हम आई वन आर वन इजक्वल टू आई टू आर थ्री पी इक्वेसन भी सैटिस्फाई होने पर्च कि इक्वेसन कैटिस्फाई होना पर्च भादा फिर सीन से अगि नहीं मैं भनी सके दुईटा पाथ हम पारल पाथ होना पारल पाथ को भोल्टेज को भैल्यू सेम होने पर्चर भाई सकते तो हमें रामें तो सेम होना पर्चर भनी सके हम आर टू ररएक्स में भग पोटेन्सि डिफ्रेस को भैल्यू इक्वल छोड़ जो बैलेंस कंडीसन ने डिफाइन कर अब सीस योग टोटल भोल्टेज बैलेंस होना हम आर वन को पोटेन्सि आर थ्री को पोटेन्सिल बैलेंस होने पर्व है तरह हमें यह इक्वेसन भी हमें के सकता भादा फिर यूज करना चाहिए सकता कि अब यह दुईटा इक्वेसन है हमें यह इक्वेसन फर्स्ट रक्वेसन सेकेंड है इक्वेसन फर्स्ट इस इक्वेसन सेकेंड भाई मैं डिफाइन करें हमें यह इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन सेकेंड ने डिफाइन गये भाई के होता भादा फिर हम आर वन आर टू आर वन डिवाइडेड बाई आर टू जैसे आर थ्री डिवाइडेड बाई आर एक्स को एटा के होता फिर इक्वेसन हमें देखना सकता रो इक्वेसन से हमें के सकता भादा फिर उस रेसिस्टेलाइज को भैया सल्व कर सकता यह इक्वेसन को भैल्यू मैं ये लेखे है ये मेन्सन कर जो आई वन को आर टू को भैल्यू आर टू आई टू रर एक्स को भैल्यू से इक्वल होना जैसे आई वन आर वन आर वन जैसे आई टू आर थ्री को भैल्यू इक्वल होता जिससे फिर आई वन आई वन कैंसल आउट होने आई टू आई टू कैंसल आउट होने वाले आर टू डिवाइडेड बाई आर वन इक्वल टू आर एक्स डिवाइडेड बाई आर थ्री होने वो हम आर वन को भैल्यू भी हमें ठा हो स्टैंडर्ड भैल्यू यू भी आर वन के आर टू को भैल्यू भी स्टैंडर्ड भैल्यू था होना आर थ्री को भैल्यू चाहे भेरिएबल हो तर ट्यून करते गई सके एटा कुछ फिक्स भैल्यू में हम सर्किट बैलेंस होता है बेला को हमें आर थ्री को भैल्यू हम यूज कर रखा हाई रोस प्लस मल्टिप्लिकेसन कर आर एक्स को भैल्यू भी होता है आर टू डिवाइडेड बाई आर वन टाइम्स आर थ्री होना इक्वेसन यूज कर हम के सकता भादा फिर अब अन रेसिस्टेन्स को भैल्यू हमें के सकता भादा फिर क्याकुलेट करना सकता हाई अब ओके अब जो अगि मैं भू अन कन बैलेंस जिस्टोन ब्रिज लाइक बैलेंस बनाने को हमें के रखा भादा फिर भेरिएबल रेसिस्टेन्स है हमें के भादा के भादा फिर ट्यून करना पर्चर भनरा है ट्यून चाहिए कसरी के ट्यून करने एक्जापल मैं भनदी हाँ जस्ते कि अलग को कंडीसन में जब हमें ये आर थ्री रर एक्स को भैल्यू पोजिशन स्वाइप कर रखा थे बेला पोटेन्सि एट डी को पोटेन्सि के भादा फिर सी को पोटेन्सि भाजा अलग बड़ी देखी रखे थी है अब यह बड़ी देखी रखे पीछे के मेरे कि हमें के देखना सकता भादा फिर यह पोइंट में भग भोल्टेज ड्रप बड़ी भैर के मतलब हम आई वन करेन्ट मैं घटाई दिए है अथवा यह सर यह पाथ बा फ्लो भर करेन्ट चाहे आई टू छ सरी आई टू को करेन्ट मैं घटाई दिए के होता फिर आई टू टाइम्स ये आर एक्स को भैल्यू के होते जान भादा फिर घटे जान है जिससे फिर यह फोर्टी बाई थ्री भैया पोटेन्सि अब के होते जान घटे घटे गए ट्वेंटी बाई थ्री तीर आँच कि यदि मैं आर टू को भै आई टू को भैल्यू घटा सके भर अब आई टू को भैल्यू घटाने कसरी आई टू को भैल्यू घटा मैं आर थ्री को भैल्यू मैं के बढ़ाने पे आर थ्री को भैल्यू बढ़ाई दी सके के होता भादा फिर यह आई टू को भैल्यू को भीएस डिवाइडेड बाई थ्री आर थ्री प्लस आर एक्स होने भाई जिससे फिर से पाथ बा फ्लो रेसिस्टेन्स को भैल्यू पाथ को रेसिस्टेन्स को भैल्यू बढ़ते जाना फिर इस फ्लो करेन्ट को भैल्यू के होते जाना घटे जाना है करेन्ट को भैल्यू घटे गई सके मैं चाहिए पोइंट डी को पोटेन्सि मैं के सकता भादा फिर घटा सकता है जैसे अब यदि आर एक्स को मैं कि पोटेन्सि को भैल्यू कम थे कि सपोज यही केस मैं माने मेरे पोइंट सी के पोइंट डी में चाहिए ट्वेंटी बाई थ्री थी रोइंट पोइंट डी में ट्वेंटी बाई थ्री रोइंट सी में फोर्टी बाई थ्री थी वाले मैं एक्जेसन करें सीस अब हम पाथ में हम भेरिएबल रेसिस्टेन्स है स्टैंडर्ड रेसिस्टेन्स जिसको भैल्यू फिक्स है हमें चेंज कर सकते अब पोइंट डी को भैल्यू हम ट्वेंटी बाई थ्री थ्री पोइंट सी को भैल्यू फोर्टी बाई थ्री चाहिए आरएक्स में भग पोटेन्सि डिफ्रेस हमें बढ़ाने पर्यटन इसको रेसिस्टेन्स को भैल्यू घटाई दी सके के होता फिर करेन्ट को भैल्यू बढ़ते जान है करेन्ट को भैल्यू बढ़ो भाई के होता भादा फिर अब मेरे आई टू 
आई टू आर एक्स को भैल्यू भी बढ़ते जान जिस अब मेरे ट्वेंटी बाई थ्री में पोटेन्सिंग में भर मेरे ट्वेंटी अब बढ़ते गए गए फोर्टी बाई थ्री में जान ये में हमें आर थ्री जो हम भेरिएबल रेसिस्टेन्स के स्टैंडर्ड भेरिएबल रेसिस्टेन्स हमें के सकता अंदा फिर ट्यून कर सकता हाई इसी विथ स्टोन ब्रिज यूज कर हमें सकता अंदा फिर भेरिएबल रेसिस्टेन्स हमें मेजर कर सकता आज को लगी मैं क्लास ये मत करें हाई ये मेरे मैं मोबाइल डाटा यूज कर मोबाइल डाटा सकने बेला भो एक घंटा को आज को लगी क्लास ये मत करें है मैं अर्क क्लास अब हम ये तिमर को लेकिन ये मैं सुनी रखा थे अब एक्जाम होना लाइ रखे जिससे फिर कलेज के कैंपस पढ़ाई नगर्ने वाले जो कुछ सुनी रखे थे यदि पढ़ाई भैन ठीक है पढ़ाई भो मको क्लास में लिंक हाई आज को लगी मैं क्लास ये मत कर दिए ये मैं उस हाल हाल दी रख लिमात्र करें क्लास इन कर